gente, oi gente, não, 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 o verão não chegou, gente, não. Nem a temperatura, a temperatura nesse momento aqui, coloquei há pouco, ó, 16 graus, 16 graus aqui na nossa varanda, certo? E não são as temperaturas que me deixam com calor, e sim as novas notícias da Alemanha. É, partido alemão agora não descarta mais a entrega de aviões de caça à Ucrânia. É. Os melhores líderes que nós temos na melhor Alemanha de todos os tempos, como disse o nosso querido, amado por todos, presidente Frank-Walter Steinmeier. Né? Eu dou razão para ele, porque nunca foi tão fácil né? e bom de viver aqui. Né? A beira de uma guerra, a beira de uma não conhecida alta inflação desse 40, 50 anos atrás, a beira de cada vez mais pobreza que chega em pessoas, nas pessoas, milhares de aposentados que não conseguem mais passar o mês com a sua aposentadoria, precisam trabalhar, mesmo até pessoas com mais de 80 anos são forçados a gente diria incentivados a trabalhar, né? além de receber a sua aposentadoria, porque a aposentadoria não dá mais, né? já não dava antes, mas agora com a inflação que a gente teve, né? ou está tendo, a aposentadoria ainda ficou um pouquinho menor, né? a melhor Alemanha. Né? E claro, para alguém que ganha por mês 20 a 25 mil euros, claro que ele pode dizer, olha, a melhor Alemanha nós estamos vivendo nesse momento. Nunca, nunca passei assim. Ah, né? ah, ele tem a cara de pau de ficar na frente e dizer isso para mais de 80 milhões de pessoas. Esses 80 milhões de pessoas, a grande maioria, fica quieto né? e pensa, ele tem razão, a melhor Alemanha. Né? Enquanto, enquanto a miséria vem aumentando a cada dia. E agora, o nosso, ah, nossos queridos líderes, eles agora fazem que nem a França e a Polônia, né? Estados Unidos também já... Eles já não vejam mais a hora de acelerar um pouco mais a guerra, né? Escuta só. Depois da França e da Polônia, dos Estados Unidos, nós também já ouvimos, né, vozes. Os políticos alemães agora também estão cada vez mais expressando seu apoio à entrega de aviões de caças. É, isso ali agora parece assim que de repente se tornou uma coisa normal. Agora todo mundo começa a falar, dizer que... E eu acho que eles não veem mais a hora né, de fazer mais pressão na panela. Afinal de contas, os caças ocidentais logo estarão trovejando sobre a Ucrânia. Zaskia Esken, líder do partido do nosso querido chanceler Olaf Scholz, que nesse momento se encontra na América do Sul, né? Já visitou a Argentina, já Brasil, etc. Chile, né? Ele está hoje, acho que, no Chile, né? Não quer mais excluir a possível entrega de aviões de caças. A situação tem que ser reavaliada repetidas vezes, disse ela. Mas logo, logo, ela falou justamente isso enquanto o nosso querido chanceler se encontra longe. Né? Isso, a política muitas vezes, né? a gente já percebeu, talvez no passado também, quando os principais líderes estão longe, outros usam, usam essa situação né? para colocar linha na fogueira. Vocês já perceberam também que muitas vezes acontece quando justamente o chefe do Estado está longe, outros tomam a iniciativa, né? e o chefe do Estado depois está totalmente surpreso. Né? E logicamente que vem uma bronca lá de longe, né? xinga, isso não tem nada a ver, né? e blá 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 blá. Né? Mas na verdade, é, de repente, ah, não se sabe né, se isso não foi assim, um tipo de um pequeno teatro para nós, novamente. Né? 
Assim que a entrega dos tanques de batalha do Leopardo 2 for decidida, a próxima demanda virá de Kiev. No topo da lista, aeronaves de combates. Pelo menos um político de alto nível não quer descartar tal entrega. Claro, né? faz um passo para frente, né? depois... Né? Aí daqui a pouco se torna um assunto dentro da Alemanha, vai se discutindo, vai se discutindo, vai aparecendo nas, é, nas manchetes né? principais. Né? Os grandes jornais vão falar sobre isso. Né? De repente se torna um assunto diário. Né? De repente é ofi oficial. E daqui a pouco vai se discutindo no parlamento e assim vai, vai se encaminhando, né? empurrando cada vez mais. Né? Pelo menos um político de alto nível não quer descartar tal entrega. É muito importante que a Alemanha e a OTAN não se tornem parte da guerra. <risos> Disse Saskia Esken no domingo. O governo alemão está em consulta muito estreita com os Estados Unidos. Outros diriam, está esperando as ordens. Mas eu, eu não acredito. Eles são aliados por iguais. É crucial avaliar a situação atual repetidas vezes, disse ela. Agora, eu vou, eu fui atrás, quem é essa Saskia Esken? Quem é essa senhora de alto cargo aqui na Alemanha? Líder do Partido dos Socialistas, da qual o nosso querido chanceler também saiu. Essa querida Saskia Esken, amada por todos. Nasceu em 28 de agosto, de 1961, na cidade de Stuttgart, em Baden-Württemberg, como Saskia Christina Hofer. Ela obteve seu abitur em 1981. Abitur, talvez alguém possa comentar, explicar direitinho o que significa exatamente o abitur. Se eu começo a explicar, vai levar um pouco de tempo, né? E essa querida Lida desse Partido Socialista. Depois, ela suspendeu seus estudos de alemão e ciência política na Universidade de Stuttgart. E, posteriormente, trabalhou, entre outras coisas, como entregadoras de encomendas. É, ela tem um passado que realmente indica que ela entende muito desse assunto. E realmente sabe, quando ela diz que ela não descarta mais a possível entrega de caças, aviões caças à Ucrânia, ela tem uma boa noção. Quando ela fala uma coisa dessa, o que pode significar isso também para o nosso povo aqui? Né? Isso já diz o estudo dela. Né? Mostra claramente que ela é mais uma pessoa com alta capacidade no nosso governo. Né? Muito bom, gostei muito também. E se você quiser saber mais sobre os nossos políticos, sempre de novo, colocam aqui nos nossos comentários e sempre quando eu falo, falo de novo sobre um político daqui, eu também vou falar quem ele é, de onde veio e qual foi o estudo que ele tem por detrás desse importante cargo que ele preenche, né? porque eu acho muito importante de entender quem é realmente representa a nossa querida população. O nosso querido chanceler Olaf Scholz, entretanto, descartou a entrega de caças de combate. <risos> o ministro federal de defesa Boris Pistorius também rejeitou a entrega de caças alemães à Ucrânia, assim como também a política de defesa dos liberais. Maria Agnes Strack Zimmermann. Todos eles descartaram. Né? Rejeitaram, aliás. Rejeitaram. Para eles, então, os principais, né? nesse momento, ministro da defesa, chanceler e 
dos liberais, aquela sempre presente em todos os cantos da televisão, Agnes, Maria Agnes Stark Zimmermann dos liberais. Todos eles rejeitam. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? novamente. Daqui a alguns dias, algumas semanas, nós vamos ver nesse <risos> esse momento de rejeitação ainda continua. Oh, se isso tudo nesse momento é... Não, essa ali, que é líder do nosso partido, né? essa ali fez, falou alguma coisa, com isso nós não temos nada a ver, mas <risos> daqui a pouco... Né? O chanceler Olaf Scholz, que está atualmente no Chile, ficou claramente irritado, ah, irritado com as observações da querida Saskia Esken. Quando se trata de coisas tão importantes como armas, tem que se tratar de questões factuais, de consideração racional. E é por isso que tudo tem sido dito sobre isso. Pois justamente aquele mesmo chanceler, que semana passada concordou em mandar os tanques de combate, de batalha, Leopardo 2. Aquele mesmo agora diz que, quando se trata de coisas tão importantes como armas, tem que se tratar de questões fatuais de consideração racional. É, gente, é foi eu mesmo. Esta mulher, Saskia Askin, juntamente com muitas outras, é outro exemplo da seleção adversa permanente que leva Há muitas vezes apenas pessoas com talento médio e não raro, impediosamente egomaniaco, muitas vezes chegando ao topo dos movimentos políticos e até mesmo dos governos. A Alemanha é um triste exemplo disso. Pessoas como Saskia Esken, Karin göring Eckert, o nosso atual ministro da economia, Robert Habeck, um outro verde, Anton Hofreiter, que fica sentado no Parlamento Europeu, a nossa querida ministra Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores, que falou oficialmente que a Alemanha está na guerra contra a Rússia, a querida Marie Agnes Strack Zimmermann e assim adiante. E muitos outros poderiam muito bem se encaixar nesse quadro. E ainda assim, as pessoas, o povo, vota nesses partidos e em suas lideranças uma e outra vez. Sempre de novo, sempre de novo. Parece assim que o povo em geral tomou qualquer coisa para não perceber o que realmente está acontecendo nesse momento. Gente, nós aqui, está partindo o meu coração quando eu escuto e leio e apresento essas notícias para vocês, mas são fatos, essa é a realidade aqui nesse momento que nós estamos vivendo na Alemanha. Forte abraço, mal no coração, até no próximo vídeo. Até.